ആർക്കും ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മകളെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ അമ്മ മഞ്ജുഷയുടെ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നെടുമങ്ങാട്ടുകാർ പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തോളം സ്വന്തം മകളെ കാണാതെ പോയിട്ടും കൂസലില്ലാതെ കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നടുക്കുന്ന കൊലപാതക വിവരം പുറത്തു വന്നത് പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയായ മീര എവിടെ പോയെന്ന് നാട്ടുകാർ തിരക്കുന്നതിനിടെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന വഴിയിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാട്ടുകാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് സ്വന്തം മകളെ കൊന്നുതള്ളിയ ശേഷം ഈ കള്ളം ഒളിപ്പിക്കാൻ മീരയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ നുണക്കഥകളും കൂടിയായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ശരിക്കും ഞെട്ടി അകാരണമായി അമ്മയുടെ കാമുകൻ അനീഷ് മീരയെ വഴക്കു പറഞ്ഞതിലുള്ള മനോവിഷമം കൊണ്ട് മീര വാടക വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മഞ്ജുഷ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യവും കൂസലില്ലായ്മയുമാണ് മഞ്ജുഷയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയതും സംഭവം പുറത്തായതും മകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഞ്ജുവും കാമുകനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടിയാണ് പോലീസിന് നൽകിയത് ഇരുവരുടെ പെരുമാറ്റവും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത് പത്താം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം മീരയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ നടുക്കിരുത്തി മഞ്ജുഷയും അനീഷും ചേർന്ന് ഓടിച്ച് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം മകളെ കാരാന്തലയിൽ അനീഷിന്റെ വീടിന് ചേർന്നുള്ള പുരയിടത്തിലെ കിണറ്റിൽ തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്നും മഞ്ജുഷ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ മൃതദേഹം സിമെന്റ് കട്ടകൾ വെച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്തു കിണറിന് മുകളിലെ വല മാറ്റി മൃതദേഹം തള്ളിയ ശേഷം കിണർ വീണ്ടും വലയിട്ട് മൂടി മീരയെ കാണാതായപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം മീരയും എവിടെയോ യാത്ര പോയതെന്നാണ് അയൽവക്കത്തുള്ളവർ കരുതിയത് അനീഷ് അവിവാഹിതനാണ് മഞ്ജുഷയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് അനീഷുമായി അടുപ്പത്തിലായത് കരിപ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർഗു നേടിയാണ് മീര വിജയിച്ചത് അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ മുത്തച്ഛനോടും മുത്തശ്ശയോടും ഒപ്പമായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയവും മീര കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് മീരയെ കാണാതായത് കൊലപാതകം നടന്നതും അന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് കാണാതായ മകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയെന്നും താനും അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെന്നുമാണ് ഫോണിൽ അമ്മ വത്സലയോട് മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വത്സല പിന്നെ മഞ്ജുഷയും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു വീണ്ടും ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് പതിനേഴിന് വത്സല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ മഞ്ജുഷയും കാമുകൻ അനീഷിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കാരാന്തറ ആർ പി പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിലാണ് മീരയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും കാമുകനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു മഞ്ജുഷയും മകളും താമസിച്ചിരുന്നത് കാമുകനായ അനീഷ് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് ദിവസങ്ങളായി ഫോണിൽ മകളെയും കിട്ടാതായതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ വത്സല മകളെയും ചെറുമകളെയും കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനേഴിന് നെടുമങ്ങാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതിനിടെ പുതിയ സിം ഇട്ട ഫോൺ അനീഷും മഞ്ജുഷയും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഫോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെച്ച് പോലീസ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ചെറുമകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടാണ് മൃതദേഹം മുസ്തശൻ രാജേന്ദ്രൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ